появилась. Нажимай. Нажимай, идет. И сегодня у нас встреча с любимым Витебским, так что Витебский, наверное, уже во всем мире артистом, который редко встречается с журналистами, правда? Вот. Но сделал исключение у нас в Витебске и сможет ответить на ваши вопросы. Димаш Кудайберген. Обычно аплодисменты громче, как на Хотелось бы поинтересоваться, вот ваш микрофон, позволю себе начать э, наше общение э, и задать, наверное, может быть, такой банальный классический вопрос. В 1995 году вы стали обладателем Гран-при на фестивале «Славянский базар» в Питерске. Как это изменило вашу жизнь? В 1995 году. А, 15. Я же волнуюсь. Вы прямо так вот агрессивно лучше. Да, спасибо. Да. Спасибо большое за вопрос. Ответ 15. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые журналисты. Я очень рад здесь находиться. И хочу поблагодарить всех организаторов за то, что не забывайте про меня, за то, что приглашаете. Я. Я знаю, очень сильно люблю Беларусь, я очень сильно, сильно люблю белорусский народ, я очень трепетно отношусь э, к славянскому базару, я очень люблю эту сцену. И с момента моего участия на славянском базаре уже прошло чуть больше 6 лет, и за это время столько всего произошло в моей жизни, я очень, конечно же, благодарен. Славянскому базару за то, что дал мне путевку в жизнь. Кстати, сейчас на экранах мы с вами не видим, будут фотографии того 2015 года, когда вы стали победителем на нашем конкурсе молодых исполнителей. И наши представители прессы, наши пользователи интернета их сможут, могут видеть. Друзья, коллеги, у меня вопросов много. Мы успели пообщаться уже за кулисами нашего зала. У нас всего лишь 30-40 минут, поэтому не забываем представляться, не забываем не перекрывать камеры, чтобы пользователи интернета нас видели и задавать вопросы. Димаш, я здесь. Голова правее. Пожалуйста. Я представляю здание «Бразильская правда», как и последние несколько лет. Скажите, вот вам довелось помимо славянского базара много где еще выступать, много вы выступали на новой волне, много работаете с Игорем Крутым. Скажите, вот работа с Игорем Яковлевичем сейчас, что для вас значит? Спасибо за вопрос. После славянского базара я поучаствовал 
проекте «Аймсинге» в Китае, где соревнуются уже известные именитые китайские звезды. Меня пригласили в качестве эксперимента, потому что... Я так говорю, потому что среди участников я был единственный, я был неизвестный на тот момент. После этого я поучаствовал на проекте «The World's Best» в Америке на телеканале CBS. И поработал со многими композиторами, с Игорем Яковичем. Мы уже, можно сказать, что очень хорошо дружим. Вот. И работал со многими композиторами из стран Европы, с Америки. Композиторы, которые писали для таких личностей, как Мадонна, Риана. Вот. В Китае тоже довелось поработать со многими известными композиторами, которые пишут э, саундтреки для фильмов Джеки Чана, там, для других именитых китайских и мировых актеров и артистов. Вот. С Игорем Яковлевичем у нас... Э, некоторые почему-то думают, что у нас есть какие-то контрактные обязательства. У нас просто все на доверии. Он пишет песни, я исполняю, э, я работаю э, с, с двумя лейблами, и в Америке, но я, как говорится, сам себе хозяин, мои права никто не ущемляет. У меня есть, слава Богу, мои родители, мой отец, мой наставник, моя мама, папа, вот они мне подсказывают по жизни, как идти и как и с чем бороться. В этом плане мне, конечно, повезло. Вот. Песни Игоря Яковича, ну, можно про это даже не говорить, потому что что не песни, то хит. Даже если бы исполнил бы их не я, а какой-то другой исполнитель, они бы по-любому пользовались бы популярностью, потому что я считаю, что в наше время таких композиторов очень мало становится. Это потому, что э, сейчас шоу-бизнес... Раньше было искусство в шоу-бизнесе, а сейчас э, шоу-бизнес теряет самую важную э, составляющую в виде искусства. Вот. И песни становятся намного проще, и исполнители тоже особо много не стремятся э, к высо высокоинтеллектуальной музыке. Вот. В, этом, э, в этом случае я просто хочу поблагодарить Игоря Яковича за то, что он предан своему делу, за то, что он старается до сих пор писать очень достойные вещи. Соответственно, я тоже буду стараться достойно их исполнять. Скажите, в родном Казахстане, когда вы последний раз выступали, что это был за концерт? В родном Казахстане, если не ошибаюсь, я последний раз выступал э, со своей сольной программы «Арнау». Э, проходил концерт на стадионе Арсана Арена. Вот. Э, ну, знаете, из-за пандемии нам приходится сейчас сидеть дома в основном, работать в студии. Я знаю, что многие мои слушатели, поклонники, фанаты победы заждались в моих новых творениях. И я тоже жду прекрасного момента, когда эта проблема с коронавирусом везде во всем мире закончится, и мы можем с легкостью приступить новым работам. Вот. Кажется, если не ошибаюсь, я года два назад выступал. Да. Скажите еще, вот многие обращают внимание на то, что за вами всегда шли фанатов, фанаток, вот какие-то там неудобства доставляет это или нет? Ну, если честно, то я даже удивлен что вы задали этот вопрос. Скорее всего, это огромное счастье. Мы просто должны понимать, что сейчас в современном шоу-бизнесе очень много артистов пытаются добиться какой-то славы. И в этом плане я просто благодарен Аллаху за то, что у меня появилась такая возможность. Это нереальный, нереальный 
это такой момент, когда ты начинаешь обретать популярность. И после, после I'm Singer и после Славянского базара, естественно, я начал понимать, что у меня жизнь уже начнет кардинально меняться. И вот. Я не устаю, ни в коем случае, наоборот. Я благодарен каждому дню, который фанаты разделяют ее со мной. Это неимоверное чувство. Словами не передать я, даже если иногда бывает, да, честно говоря, физический человек чуть-чуть устает и досыпает, когда по три дня, по четыре дня не спишь, потом тебе нужно будет встречаться со своими слушателями. Но именно в этот момент я энергетически э, отдыхаю. Скажите, а из какой самой дальней страны вам писали? Еще раз. Из какой самой далекой страны вам писали? Наверное, из Африки. А песни там ваши поют? Ну, не все, конечно, но есть слушатели. Спасибо, Спасибо. большое. Другой вопрос, но сейчас просто продолжение. Вот как вы можете объяснить такой феномен вообще вашего фан-клуба? Потому что я смотрел, как вас встречали в аэропорту Минска. То есть в условиях ну, всех тех ограничений, которые есть на перемещении, да, прилетели люди специально вас встретить. И я не знаю, на фестивале есть еще артисты, за которыми вот стоит такой огромный фан-клуб. В чем феномен? Ну, вот подсказывает Николай Басков, но возможно, будет возможность узнать это на конференции следующей. Я не знаю, честно говоря. Иногда смотрю в зеркало и задаюсь тем, тем же самым вопросом. Вот. Как так получилось, что у меня собирается такая армия поклонников? И мне кажется, ну, просто, наверное, мои мозги нравятся. Я не знаю, честно говоря. Я послушал, что даже из Тюмени вроде приехали ваши поклонники в Витебск специально, чтобы вас услышать, увидеть, поприветствовать. И подарки передали тоже, насколько я знаю, из границы. Ну еще такой вопрос. В этом году вы будете членом чили международного, международного конкурса. Когда-то вы сами были участником. Вот сейчас, оказавшись уже по другую сторону парика, на что вы будете обращать внимание, что для вас важно, может быть, будете там, отставить каких-то артистов до последнего, то есть свое мнение Поскольку конкурс очень начался, у меня на данный момент нет фаворитов. Я, конечно, как патриот буду болеть за представительницу нашей страны, это естественно. Если я сейчас буду говорить, что нет, такого не будет, это, это будет неправда. Но делать какие-то поблажки я не собираюсь, потому что у меня немного другой принцип, поскольку я сам вырос на международных конкурсах, и э, я прекрасно понимаю, Славянский базар — это та площадка, где стираются все, все границы между странами, между менталитетами, и все люди, представляющие разные национальности, разные страны, они начинают общаться на одном языке, на языке музыки. И в этом плане на, на мне лежит огромная ответственность, намного, намного больше, чем когда я сам принимал участие в качестве конкурсанта. И пользуясь моментом, я хочу пожелать всем участникам удачи, чтобы они выступили достойно. И, конечно, если я сейчас буду говорить то, что типа, гранты — это не самое главное, Некоторые, наверное, поверят в это, некоторые нет, но на самом деле это так. На самом деле гран-при не самое главное в жизни. Самое главное это то, что тебя после этого проекта полюбят многие, возможно, даже миллион. И поэтому конкурсантам остается всего лишь достойно выступить и отыграть все свои программы на все стоп. На На что я буду обращать внимание в первую очередь, 
это на то, как они будут справляться с выбранными материалами. Потому что иногда бывает так, что артист может нас убить на песню, на пару собственной песни из-за того, что берет очень сложный материал, так как хочет поразить его. А на самом деле он, у него получается не очень хорошо. Лучше, считаю, выбрать не прям супер техническую песню, а, с, а спеть ее на все сто процентов, чтобы она звучала, чтобы она была спета на все сто процентов. Вот. И в первую очередь, конечно же, буду обращать внимание на исполнительское мастерство, дальше актерское мастерство, что немаловажно, потому что я считаю, что артист в первую очередь он актер, потом только вокалист, потом музыкант. Вот. Стоит пожелать удачи всем. Спасибо вам тоже удачи. Спасибо. Хайло Тюс. Бабова Оксана, международная редакция статьи Media World для издания Золотого Казахстана. В прошлом году мы начали работать с композитором Ирина Бугайсом и Кладом Штейбаевым, которые в свое время много работали с Дурханом Шукенов. Дурхан Шукенов тоже был членом жюри на фестивале Старанского базара в свое время. Я здесь помню, так же, как и Старан Абсолютно. Вы точно. Скажите, пожалуйста, какое влияние на ваше творчество оказалось сотрудничество с этими и ощущаете ли вы какую-то связь с творчеством Дерхана Шукенова? Единственное связующее звено на данный момент с Падерханом Шукеновым это то, что я работаю с теми же композиторами, с кем он работал когда-то. Это Фуат Шелебаев, это Ренат Байсин, это очень известный у нас в стране композиторы, очень авторитетные люди. Я не знаю, будет правильно, если я сейчас э, поделюсь своими чувствами и скажу, что я очень сильно скучаю по Батарханова. Его очень не хватает. Мы выросли на его музыке, он для нас навсегда останется настоящим примером как должен себя вести артист, как должен себя вести певец. Он был нас невероятно скромным человеком, и он всегда поражал нас всех тем, что имея большую славу, большой авторитет, выступая на огромных площадках, он всегда оставался самым спокойным, самым скромным человеком, и он по сей день для нас является путеводителем, учителем, вот. Очень много артистов выросли на его песне. Он для нас как целая энциклопедия. Ренат Гайсин – это тот композитор, который долгое время сотрудничал с Патраханова. И мы с ним в очень хороших отношениях. Вот. Влад Шелебаев – это тот композитор, который сочинил самый большой такой хит на казахском языке для Патрахана Шукенова. Называется вот она на. Вот они записали целый, целый альбом. Альбом имел колоссальный успех в Казахстане. Не только в Казахстане, но, конечно, во всех странах СНГ. Поклонники вашего творчества из Европы э, очень мечтают о продолжении вашего тура Арнау, о концертах, которые, к сожалению, не состоялись из-за пандемии. Минские, Тюссельдорфе и Праге. Положив заветный билетик далеко в ящик, тем не менее они ждут, не сдают билеты. Могли бы вы сказать им какие-то слова поддержки? Блин, в том числе и Минский зритель его тоже ждет. Давайте Мы тоже перенесли концерт. В этот момент я просто встану и сделаю поклон для всех своих слушателей, которые не сдали билеты. Да. И понимаете, для артиста это огромное счастье. И даже, ну и сейчас скажу, что просвязился, конечно, да, это 
это не совсем правда, но если бы я умел плакать, я бы заплатил бы. Потому что если вы не умеете плакать, казахи не плачут, мужчины. Я был тронут и хочу поблагодарить всех своих фенов по миру за то, что они сдали билеты. Прямо это... Я об этом даже в, юно... в юношеские годы даже, наверное, не мечтал. Вот. Это огромная счастье. Огромнейшее. Я вообще по жизни понимаю четко одну вещь. Я очень счастливый человек. Понимаете? Очень счастливый. Потому что в мире около 7 миллиардов людей. По сущности, мы все люди хотим быть замеченными. Мы все хотим быть известными. Многие в этом не признаются, но это правда. И столько вокруг талантливых певцов, столько талантливых артистов, а Аллах именно захотел, чтобы у меня все начало получаться, понимаете? Так что я стараюсь максимально философски относиться ко всему тому, что происходит в моей жизни. И я просто благодарю Всевышнего, благодарю своих родителей, благодарю всех своих слушателей, то, что я сейчас сижу и имею возможность говорить, рассказывать вам все это, делиться своим самым сокровенным перед журналистами. Это огромное счастье. Я к этому очень долго шел. Я, честно говоря, иногда просыпаюсь и своим друзьям говорю, ребята, прикиньте, блин, я же об этом, обо всем этом мечтал. И мы до сих пор, все мои друзья, вся моя семья, я в том числе, просто благодарим Всевышнего, благодарим всех за то, что все у меня так происходило. Огромное вам спасибо от всех тех, кто ждет ваши концерты. И вот еще один вопросик от них, из ваших поклонников, от ваших поклонников в Канаде и в Америке. Я думаю, что многих интересует этот вопрос. Вы не поверите, но они мечтают услышать от вас, что вы будете в Нотр-Дам де Пари. Говорят, вы знаете эту оперную изусть и даже участвовали в постановке номера для одного телевизионного проекта в Казахстане. Вот какую бы партию хотели бы спеть? Если бы была такая возможность, какую бы роль сыграть? Я чуть-чуть не расслышал, из какой я говорю? Ну тогда мы говорим. А, это же мюзик. Да, мюзик. Наверное, роль Фебуса или Плапена. Роль Фебуса мне больше по душе, потому что его девочки любят. А роль Клапена. Мне больше подходит по вокальной части. Я вообще должен признаться, в далеком 99 году, когда э, Нотр-Дам в Пари, Пари поразил практически весь мир, у меня была дома кассета с мюзиком Нотр-Дам в Пари. И пять лет я выучил все песни из этого мюзикла. Можно даже сказать, что Нотр-Дам де Пари сделал меня музыкантом. Можно даже так сказать, я так считаю. Потому что я очень сильно полюбил эту музыку музыку. И сейчас, кстати говоря, мои друзья, ребят, те ребята, которые со мной вот, хорошо общаются, они сейчас принимают участие в казахстанской версии этой постановки. И так получилось. Я в детстве, ну, ну так скажем, то есть это мне нравилось. Да. И потом проходит время. Вот. Спустя несколько лет, даже 20, почти 20 лет, после АМС мира, мне звонит та самая Артистка, которая играла в роли Смиральды, да, она позвонила, мы с ней познакомились. Вот, она пригласила э, во Францию принять участие 
на передаче. К сожалению, у меня не получилось, потому что у нас график был расписан на пару лет вперед. Но я был очень рад этому разговору. Мне было очень приятно. Огромное вам спасибо. И пользуясь случаем, я прошу передать мои поздравления прекрасной Смиральде, вашей маме, Светлане Айтбаевой, которая сыграла эту роль в телевизионном проекте в Казахстане. Поздравляем ее с днем рождения, желаем ей счастья и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Димаш, скажите, в прессе проходила информация, что вы подключились к благотворительному проекту по сбору средств для подопляющих детей всего мира. Расскажите, пожалуйста, еще о части вас благотворительности. Вы, в этом плане вы являетесь примером для многих ваших сотрудников. Спасибо большое. Честно говоря, у казахов есть пословица, Постараюсь за слово перевести. У нас говорится, он был медсестрой, слово он перевести. Что в переводе означает то, что делает твоя правая рука, левая, и должна видеть, не должна знать. И в современном шоу-бизнесе, в современном мире шоу-бизнеса все так устроено, что артисты сейчас должны показывать свои благотворительные деяния. Я, честно сказать, я не сторонник всего этого. Ну, всего того, что артист должен показывать и так далее. Это такой некий чат, где ты инвестируешь туда. Понимаете? Это не для пиара. Это не для того, чтобы показаться там каким-то там благородным, благодарным, супер, пупер чуваком. А, ну, отчасти там благотворительных проектов узнают люди и распространяют эту информацию. Конечно, они хотят, чтобы о таких делах люди знали. Я им тоже благодарен. Вот. А в принципе, я не люблю афишировать благотворительность. Я немного не знаю. Как-то по-другому отношусь. Но современные, современные законы шоу-бизнеса, они требует другого, поэтому некоторые, наверное, наши проекты благотворительные, они все-таки будут высвечиваться у вас на вас клиентах, поэтому вот. Есть люди, которые помогали вам? Вот этот вопрос я, честно говоря, честно говоря, боялся, потому что Хочется успеть всех поблагодарить, но боюсь забыть кого-то. Конечно, мне помогали мои учителя, мой ректор, ректор университета искусств в Астане, Айман Мусахаджаева, известная скрипачка, известная на весь мир скрипачка. Она когда-то когда-то, когда я только поступил в университет искусств, я жил еще вообще выйти, учился на первом курсе, когда меня начали приглашать на разные мероприятия, на разные концерты. И я помню, как она сшила несколько костюмов у одного нашего знаменитого учуля. Вот для меня это был тогда вышаг. Да ректор университета так побеспокоились. И пошел вам концертный костюм. Не только мне, но и другим студентам. Она до сих пор старается показывать мир своим студентам. Она до сих пор старается пробить самые лучшие площадки в мире, чтобы наши студенты имели честь там выступить. Наши ребята выступали на таких площадках, как Карнеги Хол, как Royal Albert Hall. Это, мне кажется, я считаю, что это уровень. Это свой жаль. И, конечно, мои родители, в первую очередь мои родители. Познакомьте нас со своим папой в зале. Канат Кудайбергенович, Айфпаев. Это тот человек, который меня воспитал, 
тот человек, тот человек который, благодаря которому я сейчас нахожусь на плаву, могу обходиться без, без подписания таких каких-то больших контрактов, потому что он помогает, он советует. Иногда возникают какие-то там, ну, нелегко решимые моменты в жизни ну, в плане моего творчества, в плане карьеры. Я иногда захожу к нему, советуюсь, он подсказывает. И моя мама, ну, ее сейчас нету, Светлана Нирмеговна Айтбаева. Сегодня у нее день рождения, и пользуясь моментом, я хотел бы поздравить ее. Пожелать всего самого лучшего, чтобы все заветные мечты исполнялись. А все ее мечты связаны с нами, со мной, с моей сестренкой Рошан, с моим братишкой Мацу. Вот. Я очень люблю ее, очень ценю ее, очень люблю своих родителей. И у нас у казахов есть такой момент, первен в себе, когда появляется свет, его отдают на воспитание старшим родителям. И поэтому я, хоть мы все жили под одной крышей, я практически воспитывался у бабушки и у дедушки. Поэтому, если я сейчас... Я просто должен упомянуть их. Вот. Хочу поблагодарить папа мама Сверды за то, что я являюсь вашим сыном. Это для меня такой самый большой успех в этом мире. А как в Казахстане за проделки родители наказывают своих детей? Ну, не знаю, меня наказывали прям ну, нормально. Я, в принципе, не то, что был хулиган, но как и все ребята, мы с во дворе там бывают моменты, когда мы по месте поделимся. Бывают моменты, когда мы начинаем спорить из-за мяча, который стоит практически 3 доллара, да? И не знаю, после каждого спора, после каждой драки родители нас ругали, и у нас у казахов практически не бывает такого, чтобы там какой-то родитель обвинял в драке другого ребенка, он начинает своего ребенка э, ругать, чтобы в будущем вы стали нормальными людьми. Вот. Ну, я хотел про ремень спросить, у нас как-то вот славян так водится, а у вас просто на словах, да? Ну, в основном на словах. Я был понятен ребенком. До этого не доходило, понятно. И да, еще один вопрос, да. Димаш, вы осуществили, одна мечта ваша осуществилась. На МТВ впервые прозвучала песня на казахском языке «Ваша священная земля». Какая следующая ваша мечта, вот такая большая, глобальная, которую вы хотели воплотить в жизни? Ну, как бы это ни столько не звучало, я хочу дать большой концерт на стадионе в Бенгли. Я, конечно же, планирую это. Я хочу дать огромный концерт со своими фанатами. Не знаю, я в голове представляю каждый свой концерт, каким он должен на самом деле состояться. Ну не знаю, из-за того, что я слишком самокритичный парень, каждый мой концерт не на сто процентов не нравится. Ну, утешает только одно то, что зрители, мои слушатели очень сильно поддерживают. И тут это моя новая цель, от которой я работал. Если э, поделиться с другими мечтами, особенно в Витебске, в Саранском да. базаре, да, я знаю, к чему вы ходите. Этот концерт должен был состояться. Я очень хочу провести здесь тоже большой концерт, потому что 
Белорусская земля, земля для меня как родная стала. Честно говорю, я вообще не люблю Синск. Это ни капельки не лезть. Я когда впервые прилетел на Советский базар в качестве своей конкурсанты, я подумал первым делом, боже, какие здесь люди вообще прям, ну, гостеприимные. Это те же самые казаки, те же самые мои земляки, только они посветлее, вот. Как-то так. Я сразу же полюбил Беларусь, я сразу же полюбил всех своих слушателей здесь. И всегда буду стремиться приезжать сюда почаще. Будем ждать ваш концерт. Спасибо. Спасибо. Честно говоря, 2020 год я планировал запомнить концертами. Я хотел поставить концерты в разных уголках мира, в разных странах. Я хотел посетить практически весь мир, потому что я знаю, что это счастье не только моя и хорошее настроение для моих слушателей. Вот. Теперь планы немного изменились из-за карантина. Я не знаю, можно ли говорить это, но спустя полгода, примерно полгода, я вернусь на большую сцену со своей новой сольной программой. Состоится большой соленый концерт, и буду вас всех ждать там. По условиям моего контракта я не могу сейчас э, все раскрывать. Да, все раскрывать. Да. Да. Дату мы объявим чуть позже, но через полгода даст Бог, если все пройдет гладко, мы увидимся на моем сольном концерте. Страну тоже позже объявим. Спасибо. И мой второй вопрос. Связан, у вас есть какие-то планы поучаствовать в мюзикле, рок-опере? Все фанаты спрашивают, кто в этом. Конечно, поступают предложения разные. Я, как творческий человек, очень заинтересован в этом тоже, но мне сейчас приоритеты другие планы, другие действия. И поэтому буду чуть, а потом откладывать. Но планы есть в будущем. Спасибо. Ну и заключительный вопрос. Я просто не смогу смотреть в глаза этому человеку, если я не дам и это сделать. Тамара Вятская. Да, Тамара Вятская, Димак, здравствуйте. Я здравствуйте. надеюсь, что вы меня помните. Я первая взяла у вас интервью и у вашей мамы, когда вы победили. Помните, там за сценой в 15-м году. Да, это я. А, Паш, вот, знаете что? Ну, то, что я вас люблю, Сразу понятно, потому что я слушаю все, что вы поете. Ну, как бы я не отношусь себя к фанатам, просто ну, всего возраста. Димаш, вот тогда вы мечтали о большой сцене. Вот смотрите, прошло шесть лет. А, то, что вы мечтаете развиваться в этом плане, это понятно. Но вы остались таким же скромным, таким же даже застенчивым, как и тогда. Потому что ну, ну, это было потрясающее интервью, спасибо вам. Но скажите, ваше представление тогда про шоу-бизнес и теперь, и хотите ли вы по-прежнему заниматься именно, ну вот, ну, эстрадой, скажем так, или же вы все-таки хотите перейти немножко на другой уровень? Вот об этом. Димаш 5-6 лет назад, Димаш теперь, представления изменились ли? То, что вы внутри, спасибо вам отдельное за то, что вы э, вспоминаете Всевышнего, это очень приятно, потому что он вам дал, дал голос, а папа с мамой его как бы постарались огранить. А, что все-таки не, не в плане сцены, а в плане внутреннего развития? Вот это я хотела от вас услышать. Спасибо. Да, вот это вопрос. 
еще в финале, это же так жарко, так много ответов. Спасибо большое за вопрос. Честно говоря, я начал этого начал задумываться только вот последние два года. Потому что я по своей природе больше, наверное, творческий дети, нежели чем представитель шоу-бизнеса. Понимаете? Мне вообще никогда не нравился шоу-бизнес. Честно говоря, никогда не нравился. Но я безгранично влюблен в музыку. Вот. В современном мире сейчас просто одно без другого не может существовать, поэтому шоу-бизнес. Ну, я давно привык к шоу-бизнесу. Я знаю, что это такое. Я знаю, все, что да как, что и как делается. Вот. Насчет того, что я застенчивый, не знаю, я, я, не, я не думаю так. Я, в принципе, я просто, честно говоря, поражаюсь, когда человек не начинает возвышать себя, когда человек идет себя максимально естественно, идет себя так, как считает нужным он, без этого особого пафоса, не знаю. У нас просто дома не разрешается. Я прекрасно понимаю, что со мной происходит, что происходит в моей жизни, кто я. Но возвышать себя я себе не позволю, потому что родители мне этого не позволят. Понимаете, я считаю, что артист это такой же человек, как и Представитель другой профессии. Почему бы, почему бы учителям не гордиться тем, что они имеют колоссальное, огромное знание? Почему-то представители других профессий э, держат себя намного проще. Вот. И в этом плане образцом для меня выступают, опять же, мои родители, мой учитель Марат Ужимович Атимов, который, ну, он и тогда был простым человеком. Сейчас его в Казахстане знают практически все. Его ученики добиваются больших успехов, но он до сих пор остается очень простым человеком. И глядя на них, я просто понял то, что я не имею права возвышать себя там. Вот как-то так. Можно сделать вывод, что вот вы 5-6 лет назад и сейчас, за эти годы, вы больше узнали про шоу-бизнес. И теперь вы полностью знаете, как все там работает. Вот, да. Отвечая на вопрос Тамана. Получается так, да. И я... это вас не изменило и не испортило нисколько? Я просто э, начал больше в этом деле разбираться. Но шоу-бизнес это, это just business. Это just work. Самое главное духовное составляющее, самое главное, кем ты себя воспринимаешь, кем ты себя чувствуешь. Я считаю, что если ты хочешь стать большим профессионалом своего дела, ты не должен возгордиться. Ты должен оставаться таким же человеком, который просто любит свое дело и вот и все. Вот. Спасибо, Димаш. Вообще, мне кажется, вы такой посол доброй воли своей страны, в других странах мира, потому что смотришь, когда ваши концерты и когда флаг Казахстана поднимается и в Китае, и на других площадках. Я представляю, как гордится вами ваша страна и как благодарна вам. И сегодня вот подготовлен специальный сюрприз, который увидят зрители в интернете, которые смогут посмотреть наши журналисты. Оксана Иванова, буквально пару слов расскажите об этом, и мы будем прощаться, мы сможем вас Дорогие друзья, Наша редакция «Дики Медиолог» сняла для редакции Казахстана фильм «Поздравление с юбилеем фестиваля». И этот фильм он был снят со всеми приметами нашего времени, находясь в разных городах и разных странах, мы связывались друг с другом онлайн. И только здесь мы увиделись вживую первый раз, я 
вниз. Вот. И э, я хотела бы э, от всей нашей редакции выразить огромную благодарность артистам, принявшим участие в этом фильме, несмотря на свою сумасшедшую занятость. Они нашли время для того, чтобы записать слова, теплые слова признания любви в фестивале. И, э, это, и находили для этого самые неожиданные, происходили в самых неожиданных местах. Кого-то наш зум застал в машине, когда мама Рэй ехала по делам к своим. Динара Султа, она оставила своих шестерых детей дома, пришла в студию, чтобы признаться в любви к фестивалю. Дихан Макин записывал между экзаменами в МГУ во время сессии. Кто-то верит спектакль в гримерке, кто-то поздно в студии. Мы всем очень благодарны. Этот фильм получился не только как пожелание и поздравление фестивалю с юбилеем, но это получилась история участия артистов Казахстана в фестивале «Славянский базар» и история одной женщины, которой все наши артисты признались в любви. И мы тоже, наша редакция я из России, Наташа Бреннер из Ирландии, Ольга Терекова из Германии, Виктория Цё из Казахстана. Мы присоединяемся к этим пожеланиям признания любви к Лукаше Декарему, которая посвятила всю свою жизнь развитию детского творчества в Казахстане и уже больше 20 лет является представителем фестиваля «Славянский базар» в Казахстане. И вы цветы приготовили, да? Пожалуйста. Мама Карла, это для вас. Вау. Дорогие друзья, мы желаем Димашу незабываемых дней в Витебске на Славянском базаре. Хорошей, интересной, плодотворной работы жюри. С нетерпением будем ждать вашего появления на сцене. Примите, пожалуйста, на память наш небольшой сувенир. И аплодисменты для артиста. Фильм скоро в эфире посмотрят наши пользователи интернета. Журналисты смогут увидеть через несколько минут его в зале. Спасибо, Димаш. Благодарю всех журналистов за то, что уделили мне время. Вот. Было приятно находиться в вашей компании и беседовать с вами. Вам тоже огромное спасибо.